心里的这结果，也后知后觉，确定每次当你不在我就失落。就算分开一刻，都觉得舍不得，我大概是疯了，才会认真。说到这个，就必须感谢嫂子。哎，两串烤串。这次我能搞定离心。啊，不是，我能和离心最后走到一块儿，多亏了嫂子指点迷津，我干了。干，我陪你干。怎么回事儿啊？突然秀起恩爱来了。你没人陪，臭小子，你给我闭嘴！出来了。你俩，我看看啊。拍的真好看啊！你看这弹幕都一边倒了，都在磕浩宇和嫂子的糖啊。浩宇，你不是还有最后一期没录吗？看来你还是得把嫂子带过去，不能辜负了观众啊。不过嫂子要是火了，需不需要一个经纪人？经纪人我来。哎，我可不同意啊！吉斯勒可是我们防疫的设计师，是我的。王总。啊、嗯。敬你一杯。那这一杯的话，得有点说辞，要真诚一点的。真诚的，那就替你早日脱单。不用你帮我操这个心啊！这男人一抓一大把。哎，明天我就跟何青约个会。呃，宋总，我明天要工作的，没事，我给你批假。我还是更热爱工作一点。哦，那我就帮不了你了。何青，你给我等着！哎，小心，小心，小心！怎么回事？我我我我！看我一下能，看我一下能死啊你！萱萱、晨晨，过来吃点东西。想吃什么？你想吃什么？那个。看什么哈密瓜？想不想吃点肉啊？好不好吃？哎，慢点，慢点跑啊！这感觉真好啊！是啊，一家人就是这样，热热闹闹的。突然呢，感觉有个家还不错。嗯，你该不会是想……没有啊。我的意思，你别瞎想。我就突然一个想法，喝一杯。哎，鱿鱼好吃啊。浩宇，你有空吗？我想见你。
我就知道你在这儿，别喝了。这儿是浩宇为我布置的婚房，你来干什么？齐晨，要不真人秀的拍摄我们先停一停。你现在需要做的是尽快找医生治疗，将病情稳定下来，再以最好的状态回到赛场上。怎么稳定？去医院吗？都知道我得病了，西晨，你别这样。这三年来，我们一起经历那么多的大事，不也一起熬过来了吗？这样，你先好好睡一觉，等睡醒，一切都会过去的。我怎么睡？我是在你闭上眼睛，我满脑子都是他们在我眼前秀恩爱的样子。安眠药对我来说都已经不起作用了。真好看，我也觉得。我觉得我最近的状态特别好。嗯，我猜大概是因为胖了吧。说啥呢你？闺蜜，你可真会聊天儿。离心。哦。你别打扰他工作行不行？真人秀快收官了，斯乐赶进度呢。哎。你们俩过来帮我看看，这个地方做成国风掐丝好不好看？这里，这一款，如果用黄金好不好？嗯，好看哎，这图名花看着真有特色。不过铂金要比黄金看着更仙气吧？你个外行，不要乱评价好不好？明明黄金更显色。黄金好。我代表的呢是消费者视角。你不要自以为是了，又不是给你设计的，代表谁啊？就用黄金。照顾好你。哎，你的人真是嘴硬啊，老板。我已经发过去了，让他们赶工做出来，越快越好。姐，说，谢了。你干嘛？你对思乐好，我就拿你当朋友
，抱抱一个。什么？抱一下嘛。谢谢你们陪我熬夜熬到天亮啊。今天给你放假，明天也放一个好吗？放三天。太好了，我终于可以回去好好睡个觉。走走走走走走！好好好，我投降，我投降，我投降，我投降！爸爸，我赢了！志强真棒！爸爸，你以后都不加班了，好不好？让丑叔叔加班，你就可以每天都陪着我和轩轩了。好，真聪明。这样的话，你们好叔叔可就更可怜了。过来吃水果。喂喂喂！哦，对了，妈妈，我们应该改名叫丑干爹了。不着急。来，吃一块。好。这段时间多亏有你在照顾孩子。不止这段时间，在我今天录完最后一期真人秀。我会抽出更多时间陪你和孩子。嗯。你也吃一个。嗯嗯，慢点，小心点啊。谁呀？喂，你好。宋总，启辰身体不适，今天无法到现场拍摄。怎么会这样？关于这件事儿，我想跟你当面说。好。你给我个地址。怎么了？我出去一趟啊。啊，都到饭点了，你不吃完饭再走啊？你和孩子们吃吧，不用等我了。出去，滚出去！我说了不看医生，你别管我了。宋总。他现在到底什么情况？家里震颤，这种病很危险，严重时会窒息。他怎么会得这种病？其实三年前，他刚出国的时候，因为你们俩感情的问题，他一直在封闭自己。没过多久，就得了这个病。好在当时治疗比较及时，所以没有耽误训练和比赛。宋总，其实他这次回国是为了你，可没想到回来以后才发现你结婚了。我去看看他。还不回来？金星辰选手参与的真人秀节目《好久不见》将会推迟播出，此事在网络上引起了广泛的讨论。金星辰选手的身体状况也得到不少网友关心。回来了。官方给出的回应。还没睡啊？啊。今天怎么这么晚了？出去办点事。是金西晨的事吗？嗯，他生病了。生什么病啊？有点严重。思乐，嗯，我刚刚去是帮他找合适的医生来进行上门治疗，你别多心。知道了。
说什么傻话。金逸晨的经纪人，啊，没事儿，你接吧。阿兰，怎么了？啊，已经联系好了，明天就飞青岛的捷运。好，那明天见。其他我这个病，对台球选手来说意味着什么呢？意味着我会控制不住我自己的呼吸，我的手会发抖，拿不了球杆，然后我就再也没有办法站在赛场上了。我会去找最好的医生，对你进行上门治疗，并签署保密协议。你放心，一切都会好起来的。你吓我一跳，英子在这儿。当然是等你一起吃晚饭。有人等我回家，感觉真好。那，走吧。你这灯什么时候坏的呀？经常坏啊。离谱了，连个灯都没有。我都已经习惯了。看来我以后得经常来。你们这小区的环境也太不安全了。啊，上次是小偷画符摸底，今天呢，又是摸黑进门。如果你真遇上什么事情，我该怎么办呀、啊？哪儿你严重啊？你说我这能文能武的，谁还能商量我不成？明天找个人，或者我自己去修一下不就好了？你还会修这个？嗯，搬个椅子，拉个电闸不就完事儿了？你什么时候学了那么多的本事？我发现人还多着呢。就是觉得你每天都要一个人走夜路回来，心疼宝宝。来，尝尝这个，这个绝对好吃。这怎么卡的呀？啊，我跟邻居用的同一根网线，可能是接口又松了，我去看一眼。哎，外面那么黑，别去了。没事的，把线一拔一插就好了。来了，来。李欣啊，啊，你一个人？习惯走夜路，还会修灯泡，半夜还要一个人去接网线，嗯，我很心疼的。这有什么的，很正常。现在你有我了，以后这些事儿都交给我，好不好？哎呀，玩不玩不，一会儿要计时了都。
我在想啊，嗯，要不我把宾馆给退了，买一个房子，然后呢，咱们俩一块住。我这次刚对你有点好感，你又原形毕露了啊？怎么就原形毕露啊？我这不是想着说我们住在一块，方便我照顾你吗？你说谈恋爱就谈恋爱，为什么要婚前同居啊？婚前？好，我明白了。明白什么了？我就是明白了。你这脑袋瓜里每天想什么？我真弄不懂你。自金熙臣代言之后，茂林的营业额也翻了几番。真人秀推迟这个事儿，反而令金熙臣的话题性不减。我这边的股东们都很满意呀、啊。<笑>加上宋总又一直没来公司，越来越多的股东站在我们这边了。宋总今天又不在公司。自从你来了以后，你为他省了不少力气，他那一点花花肠子全露出来了。您这话是什么意思呀？我找人打听过，他去找金西臣了。金熙臣是茂林的形象代言人，宋总去找他，也可能是因为公事吧。你想想啊，哪有办公室的往家里跑的？你呀、啊，还是太年轻了你还打算在原地继续打转多久？难道你让我骗自己，说我会相信一切都会好起来？对，就算是骗自己，也要一遍遍的告诉自己一切都会好起来的。只有这样做才会有希望。那你实话告诉我，如果你没有遇见起司了？我回国之后，我们是不是还有机会？我不想回答你这个问题。为什么？你怕自己会动摇吗？我会作为一个朋友的身份，帮你度过难关，好吗？你不要再封闭自己了，好好配合医生治疗，啊！有空我就来看你喂，你在哪儿？方便见一面吗？聊聊浩宇的事吧。浩宇，不是已经跟你说的很清楚了吗？但我始终没有办法接受。你可不可以和他离婚
你在开玩笑吧？我想知道，如果没有了婚姻的束缚，他是不是还能对我说那么绝情的话？如果时间可以倒退，你会选浩宇还是世界冠军？当然是浩宇。你敢说三年前你登上飞机的那一刻曾有过动摇，还是说你登上领奖台捧起奖杯的时候曾后悔离开过？你知道什么？我知道你不甘心，但你既然做出了选择，就应该对自己的选择负责。你明知道在结婚前突然离开对他的伤害会有多大，但你依然选择这么做，那就不要奢望他能在原地等你。就算他没有等我，也不代表他心里没有我，因为他比任何人都清楚，我想要夺冠是为了跟他有更好的未来。金小姐，婚姻不是你的锦标赛，不是错过了还有下一届的。的从他决定和我结婚的那一刻起，他的未来里就已经没有你了。这不是你能说了算的，因为你不知道。我们曾经有多么深的感情，我们现在很幸福。我不会和他离婚，保证。晚风吹开仲夏夜的梦，看见星空在你的眼眸，轻轻在唱着谁的心动。想给你所有温暖的包容。静，原来你怎么来了？等我下，马上就做完了。浩宇，嗯。抱抱吧。月光只在黑夜中怎么了？不开心啊？没有啊。我就是有点累，想找你充个电。啊，你得好好充。你有心事？没有啊。你今天有点怪。你才有点怪。我哪里怪啊？怪可爱的哥，嗯，我们会一直幸福下去的，嗯。你今天陪我加班到这么晚，累不累啊？不累啊。你呢？我肯定不累啊。不过，你在我边上，我就很难集中注意力。嗯。哟！哎，等一下，谁给我打电话？谁啊？这么晚？郝俊。怎么了？你跟嫂子都没睡呢吧？哦，他在啊。
开免提。你说，郝俊，你找我。明天周末幼儿园放假，李欣会去值班，我明天要跟他求婚了。啊，真的？对了，郝宇，我正好能跟你取取经。你跟嫂子求婚的时候，我差点忘了，你那没啥参考价值。郝俊，你要是不会说话的话，就把你嘴巴扔了吧。嗯，郝俊啊，你明天就要求婚了，会不会有点仓促啊？我都安排好。我需要接诊人帮个忙。原来错过的彩虹。只是装进了你的瞳孔。原来记忆中那些心潮的汹涌，原来狂与光，只在黑夜中相逢。From this moment， 想轻轻缠着我们。整个世界的美梦，我猜都在你眼中。日升又月落，春夏和秋冬抵不过这一分钟的相拥。From this moment， 想拥抱所有可能，关于时间。歌颂，我猜都在你眼中。永远保留着，永远守护着我们的心动。From this moment， 朝着你的方向。时间的迷宫，你还在我心中。有太多的相逢，来去太匆匆，忘记了曾经有过的心动。这分钟的心。